नमस्कार तो मासर एचिवार्स मैगजीन थे कि पढ़ते हैं से नहीं भिडियो शुरू करते चले पार्ट वन आज के आससे और पार्ट टू कल के जाए तो ठीक एक तीनटे समय चले जाए एक ही समय अपनारा देखे नबें तो जरा जरा संग्रह कर ता ता शुरू कर दिन और जैसे नहीं तरा संग्रह कर नीन तर भिडियो अपनारा डाक दीते शुरू कर प्रथम चले जाब पता नम्बर सत ये जेटा पढ़ते हैं हे दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मुन जाए इनर भारत सफरे तरा दूजने मिले एक जन एक नएडा सैमसांग कम्पानी विश्व बृहत्तम मोबाइल कारखाना उद्बोधन कर खबर ये मन रखार मत तरपे ओ सत नम्बर पता नीचे आईन क्योंकि एक जिन मन रखते हैं ये जिनगूल खूब निजे आज इंटरनेट अफ थिंगस एट यूपीएससी दो हज़ार अठारोते प्रश्न एस तपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं कृत्रिम बुद्धिमता बिग डेटा जेटा नहीं खूब ही चर्चा चलते बिग डेटा निजय स्मार्ट फैक्ट्री थ्री डी प्रिंटिंग यूपीएससी प्रश्न एस दो हज़ार अठारो और बैद्युत जान बहन प्रभृति क्षेत्र के चिन्हित कर जिसगल खूब इम्पोर्टेंट एगो क्य जिन कोथाते आसे क्यों क्या करो क्योंकि अपन जिने रखा उचित जो समय इंटरभ्यू बा किू क्षेत्र में प्रश्न करा होते सत नम्बर पेज शेष एखे और किचू करार नहीं आप चले जाब हे परवर्ती आठ नम्बर पेजे आठ नम्बर पेजे ये राजनाथ सिंह बांगलेशे गए अत जानते हैं शुद्ध एटुकु जानले ही एक राजशाही बांगलेश इंडिया फ्रेंडशिप विल्डिंग उद्बोधन कर ठीक है ये क्योंकि मन रखते हैं जो बांगलेश शहरे आए यम कि प्रश्न आसते परे अच्छा तरपे हे नय नम्बर पेज नय नम्बर पेजे देख एक प्रकल्प मध्य देश सरा हे पश्चिम बंग ये लेखा आज एक स्कच अवार्ड पे एब से अवार्डर मध्य क्यों रही है चार्ट दफ्तर पे स्टेट अब दर अर्थात एगल जतियों तात्पर्य विचारे प्लैटिनियम पुरस्कार नगर उन्नयन अर्थ ग्रामोन्नयन पर्यटन यह समस्त क्षेत्र में पश्चिम बंग सरकार अभूतपूर्व साफल्य ए सूंदर क्यों यो दे स्वनिर्भर गोष्ठी क्षेत्र इपिएफ जि आई तत्व डायरेक्टरेट अफ लोक प्रसाद प्रकल्प ये सब जो क्यों ये मानते ही पश्चिम बंग सरकार डिपार्टमेंटगुल्लो पे जो देश को राज्य थे यतगुल अवार्ड एक संगे पाय किल्वर अवार्ड मिले दस टी क्षेत्र तपर हे सौर बैद्युतिक उच्च एलईडी बतीस स्तम्भ पुरुलियार सहेब बागने इको टूरिजम कमप्लेक्स एट खूब इम्पर्टेंट जेहतु पुरुलिया पुरुलिया एक बैकवर्ड एलि एलिका से उन्नति करार्जन एक इको टूरिजम कमप्लेक्स तैरी हे सेम नय नम्बर पेजे ये देखो लेखा एकुशे जून बार्लिन आलेक्जान्डार प्लैस उद्यापित आंतर्जा जोग दिवस प्रतिनिधित्व कर लें मान हम धर्मेंद्र प्रधान एकुश जून आंतर्जा जोग दिवस ये बच्चे कथा हो बार्लिने ये हे मूल विषय तपर आप दस नम्बर पेजे चले जाब एवं से जत्री नहीं गंगा पारापार शुरू कर क्रूज शिक्षाश्री मैं शिक्षाश्री नाम मन होते एडुकेशनल किचूता ना एखे प्रबोध भवन जो मात्र दो कोटी टाक बनीमय एक लंच तैरिरा चारशो जन उठते पर यह हे बेपार जेने रख रेशन एब चालू हो पीओ एस जंत्र अर्थात रेशन कार्ड जगह स्मार्ट कार्ड तैरि होने की हे से जो ही अपनी पीओ एस जंत्र स्क्रैच कर अपनी माल नबें तो जरा माल ने ना से क्योंकि रेशन दफ्तर सार्वर रेडी थे जाए अर्थात क्या रेशन दोकानदार क्योंकि बोलते पर सबाई सम मैं नहीं है क्या नेता नहीं बेपार है ना एम सम्पूर्ण कम्पिटार नियंत्रित हो ये दुर्नीतर परिमाण अनेकांशे कमे जाए ये खबर ये खूब इम्पर्टेंट तपर हे एगारो नम्बर पेजे गुजरात सर सरकार कृषक सूर्य शक्ति कृषाण योजना चालू करते शुरू कर मानी कि एखे सबा के धार देा तरा से टाका नहीं एक सौर विद्युत उत्पादन केंद्र खुलबे बाड़ी और सेखन के सरकार विद्युत केंे अर्थात कि ना कृषक एक इनकाम उपाय अर्थात कि ना जेहतु केंद्रीय सरकार बोले कृषक उपार्जन दूहजार बस मध्य डबल है से क्षेत्र में एक उपाय उत्तर प्रदेश सरकार गोमती स्वच्छ अभिजान चालू कर पाजा सरकार पानी बाँचाओ पैसा कमाओ अभिजान चालू कर शुद्ध आपके अत अभिजान जानते हैं शुद्ध जानते हैं क्या चालू कर नाम स्टेटर नाम खूब इम्पोर्टेंट तब कि कृषक योजना ये क्योंकि सबटाई जानते हैं जिनिस कि तब देखने वनधर्म प्रकल्प आवत्य तीन हज़ार बन ऋण केंद्र गढ़े उठते चले 
বনধন মানে বনটাকে বাঁচাতে হবে তারপরে বিদেশ মন্ত্রী এম পাসপোর্ট সেবা অ্যাপ চালু করেছে অর্থাৎ কিনা আপনি আপনার মোবাইলে ওই অ্যাপটা ডাউনলোড করে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপর হচ্ছে এই বিজু যখনই শুনবেন মনে রাখবেন এটা হচ্ছে ওডিশা বিজু হোক বা উৎকল হোক কিছুই হোক ওডিশা তো এই স্বাস্থ্য বিমা এটা গোয়া পর্যটন দপ্তর গোয়া মাইলস অ্যাপ চালু করলো নামেই বোঝা যাচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট সুরেশ প্রভু রিউনাইট রিউনাইট মানে কি যে সমস্ত শিশুরা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এই অ্যাপ এবং এই একটা ডেটাবেস তৈরি হচ্ছে এবং কৈলাস সত্যার্থীর বচপন বাঁচাও আন্দোলন এবং তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা কেপ জিমিনি সম্মিলিতভাবে অ্যাপটি তৈরি করেছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দাগগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনারা মুখস্ত করবেন তারপরে হচ্ছে বারো নম্বর পেজের মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স জম্মু কাশ্মীরের মদতগার হেল্পলাইন চালু করল এবং ডায়াল নাম্বার হচ্ছে ওয়ান ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান তারপরে হচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে হ্যাপিনেস কারিকুলাম চালু করলেন এগুলো কিন্তু নামটা মনে রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে ভারতের নির্বাচন কমিশন সি ভিজিল অ্যাপ চালু করলেন অর্থাৎ কি না এই যে অ্যাপটা দিয়ে কি হবে যদি কোনো জায়গায় মানে কিছু অশান্তিমূলক আচরণ বা কিছু হচ্ছে ভোট চলাকালীন তখন সেই অ্যাপের মাধ্যমে মানুষজন কমপ্লেন করতে পারবেন সেটাই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে মহারাষ্ট্র সরকার কন্যা বন সমৃদ্ধি যোজনা চালু করলো অর্থাৎ কি না মানে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাদের বৃক্ষরোপণের জন্য সেগুন আম কাঁঠাল এসব দেওয়া হবে যাতে তারা সেই কন্যার সঙ্গে এটাও বেড়ে ওঠে এবং তাদের চারা গাছ বিনাম পয়সাই প্রদান করা হবে এবার গুজরাট সরকার অপুষ্টি প্রতিরোধে পোষণ অভিযান চালু করল পোষণ অভিযানের মধ্যে পুষ্টি গুণসম্পন্ন খাদ্য এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে পীযুষ গোয়েল কি চালু করলেন সি এম এস এম এস অর্থাৎ কোল মাইন সার্ভেলেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যাতে বেআইনি খনন কার্য এই সমস্ত না হয় অ্যাপের মাধ্যমে তিনি করবেন পরের পেজ হচ্ছে তেরো তেরো নম্বর পেজে হচ্ছে তেলেঙ্গানায় বিশ্বের বৃহত্তম জলসেচ প্রকল্প গড়ে উঠতে চলছে গোদাবরী নদীর তীরে তিনশো তিরিশ মিটার নিচে গড়ে তোলা হবে অর্থাৎ কিনা নদীর তীরে নিচে গর্ত গড়ে গড়ে যাবে নদী থেকে গর্ত করে জলটা তিনশো তিরিশ মিটার নিচে নিয়ে এসে সেখান থেকে সাপ্লাই করা হবে এই হচ্ছে তেলেঙ্গানায় হবে তারপর হচ্ছে সেম তেরো নম্বর পেজেই গুজরাট সরকার সীমা দর্শন প্রকল্পের অনুমোদন দিল সীমা দর্শনটা শুধু নামটা মনে রাখবেন জিনিসটা কি অর্থাৎ কিনা ওই বর্ডারের ওখানে গিয়ে দেখে নেওয়া বেরাম কিছু তারপর কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ সরকার স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ দু হাজার আঠেরো চালু করলো অর্থাৎ এবার এতদিন শহর হচ্ছিলো এবার গ্রামে চালু হলো এবং কোন গ্রাম কি আছে স্বচ্ছ এই হচ্ছে ব্যাপার আই এফ এফ সিও আই মান্ডি অ্যাপ চালু করলো আই এফ সিও মানে ইন্ডিয়ান ফার্মার ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড দেখবেন আপনি যে কোনো সার যদি কোনো দিন কিনতে যান সেই সারের প্যাকেটের গায়ে আই এফ এফ সিও লেখা থাকে মানে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড যেরকমভাবে আই এসও লেখা থাকে সেরকমভাবে ওই কৃষিজাত জিনিসের ওপরে মানে কৃষিজাত দ্রব্য না খাদ্য দ্রব্যের কথা বলা হচ্ছে না সার বা এই সমস্ত জিনিসগুলোর ওপর এটা লেখা থাকে আই অ্যাপ মান্ডি মানে কি এখানে হচ্ছে অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকরা নিজেদের মানে মালপত্র বাজারে আনতে পারবেন এবং কেনা বেচা করার পর তিনি সেটা সাপ্লাই দিতে পারবেন এই হচ্ছে সেই জিনিস তারপরে পেজ নাম্বার পনেরো পেজ নাম্বার পনেরোতে দেখুন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টু প্লাস টু ডায়লগ এটা হয়েছে টু প্লাস টু কেন কি ব্যাপার একটু দেখে নেবেন তারপর হচ্ছে প্রথম ইন্ডিয়া ট্যুরিজম মার্ট এটাও দেখে নেবেন দিল্লিতে আয়োজন হচ্ছে এর উদ্দেশ্যটা কি এবং দু সালে বিমস্টেক সামিটে দেখুন বিমস্টেক হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টোরাল টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক্যাল কোঅপারেশন যেটা মানে বঙ্গোপসাগরের চারপাশে যে দেশগুলো রয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে বিমস্টেকে নেপাল কেন কারণ নেপাল তো সমুদ্রের তীরে নেই এইটা মনে রাখতে হবে পাকিস্তানকে বাইপাস করার জন্য এইটা জিনিসটা চালু করা হচ্ছে যাতে পাকিস্তান বাদে বাকি সবাইকে নেওয়া যায় কিন্তু মূলত সাধারণত বঙ্গোপসাগরে যারা দেশগুলো আছে সেই সমস্ত দেশগুলোকে নিয়ে এই বিমস্টেকটা তৈরি শ্রীলঙ্কা একশোতম স্মার্ট সিটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে টোটাল ভারতবর্ষে দু হাজার সাল থেকে স্মার্ট সিটি তৈরি করার একটা প্রকল্পনা চলছে এবং একশোটা খানা সিলেক্ট করা হচ্ছে তার মধ্যে শিলং একটি প্রথম দ্বিতীয়গুলো দেখে নেবেন এবং পশ্চিমবঙ্গে কটি স্মার্ট সিটি আছে তাদের নাম কি কি মানে যেটা হবে আর কি সেগুলোও জানা যায় তারপর ষোলো নম্বর পেজে বিশ্বের ষষ্ঠতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হচ্ছে ভারত যেটা অনেকেই হয়তো তিন বা চার বলে থাকেন যদিও নয় প্রথমে হয়েছে আমেরিকা তারপর রয়েছে সেকেন্ডে চীন থার্ডে জাপান ফোর্থ আর ফিফথে রয়েছে জার্মানি ও ব্রিটেন 
এবং সিক্সথে রয়েছে ভারত ভারতের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার লক্ষ কোটি ডলার দু সালের এশিয়ার লোনলি প্ল্যানেটে পশ্চিমঘাট চতুর্থ লোনলি প্ল্যানেটের সংস্থা যেখানে এই পর্যটন জায়গাগুলো আছে সেগুলোর উপর ডিসকাশন করে এরা তো জাস্ট অত জানার দরকার নেই শুধু আপনি পশ্চিমঘাটটা দেখে নিলেই হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা এতদিন পর্যন্ত বলে এসছি বিভিন্ন জায়গায় যে বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি হচ্ছেন মাইক্রোসফট কোম্পানির কর্মধার বিল গেটস কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তিনি হচ্ছেন জেফ বেজোস অর্থাৎ তেরোই জুলাই প্রকাশিত ব্লুমবার্গ বিলিয়নারিজ ইন্ডেক্সে বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস এবং তার সম্পত্তির পরিমাণ একশো বিলিয়ন ডলার এক বিলিয়ন মানে একের পাশে ন খানা শূন্য তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশের পাশে ন খানা শূন্য বসিয়ে সেটাকে সত্তর দিয়ে গুণ করবেন তাহলে যত টাকা হবে অত টাকাই আছে তারপর হচ্ছে বিল গেটস পঁচানব্বই মাত্র আর আমাদের ভারতবর্ষের সব থেকে ধনীতম ব্যক্তি হচ্ছেন মুকেশ আম্বানি তার চুয়াল্লিশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার মানে চুয়াল্লিশ দশমিক তিনের পাশে ন খানা শূন্য আর সেটাকে সত্তর দিয়ে গুণ আচ্ছা তারপর হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম নৌ মহড়া রিম প্যাক এখানে অনেকগুলো দেশ অংশগ্রহণ করেছে যেমন ধরুন এই অস্ট্রেলিয়া ব্রাজিল কানাডা ভারত ফ্রান্স জার্মানি এই সমস্ত দেশগুলো এতগুলো একসঙ্গে করেছে বলে এটা ইম্পর্টেন্ট রিম প্যাক টু কোথায় হয়েছে ভারতের যে জাহাজ অংশগ্রহণ করেছে তার নাম কি তারপর হচ্ছে ভারতের নৌবাহিনী ও ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী যেটা প্যাসেক্স টু থাউজেন্ড এই একটা না একটা মাঝে মাঝে প্রত্যেক দু বছর পর 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 আসে তার ভারত রাশিয়ার যৌথ নৌমহড়া ইন্দ্র দু হাজার তারপরে প্লিচ পিচ ব্ল্যাক মহড়া যেটা কি না অস্ট্রেলিয়ার টিন্ডাল ও ডারউইন রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ারফোর্স ঘাঁটিঘুটিতে বহুমুখী সেনা শুরু হলো আচ্ছা ভারতও অংশগ্রহণ করেছে এতে এই সমস্ত তারপরে ভারতীয় নৌবাহিনী ও বাংলাদেশের নৌবাহিনীর প্রথম মহড়া হচ্ছে করপ্যাট নামগুলো মনে রাখবেন যে কোন দেশের সঙ্গে ভারতের কি নৌবাহিনীর বা কি মহড়া হচ্ছে তার কি নাম তারপরে হচ্ছে প্রথম যুদ্ধ জাহাজ হিসাবে আইএনএ সুমিত্রা ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করলো মানে ওখানে কিছু একটা জায়গায় অংশগ্রহণ করতে গিয়েছে যুদ্ধ করতে যায়নি ঠিক আছে এরপরে আমরা পড়বো হচ্ছে পেজ নাম্বার আঠেরো পেজ নাম্বার আঠেরোতে বিশে জুন উদ্বাস্তু দিবস এটা মনে রাখতে হবে কেন কি ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অফ সিটিজেন এনআরসি বেরোনোর পর থেকে এই উদ্বাস্তু আর অনুপ্রবেশ কারী নিয়ে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে তো সেই হিসাবে কুড়ি জুন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই হিসাবে আচ্ছা তারপরে আপনারা চলে আসবেন এক জুলাই জাতীয় ডক্টর দিবস ডাক্তারি দিবসের লোগো হচ্ছে কি এবার হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে যেন ধ্বংস না করা হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে এটা একটু দেখে নেবেন কারণ আজকাল যখনই রোগী মারা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাড়ির লোক মানে অসন্তুষ্ট হয়ে বা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন বা ডাক্তারদেরও ক্ষতি হচ্ছে এরম একটা ব্যাপার